。接下来我们要再来介绍三个换算公式。首先介绍第一个负 c 打关系式。好，一样我们先画出一个坐标平面以及 c 打角跟负 c 打角。那从图上我们可以发现 ，P 点跟 Q 点是对称于 S 轴的，所以 P 点坐标为 S Y， 而 Q 点坐标即为 x 负 y。因此 ，sin 负西塔会等于一分之负 y， 就是等于负 sin 西塔。再来 ，cos 负西塔会等于一分之 x， 所以会等于 cos 西塔。tan 减负西塔会等于 x 分之负 y， 就会等于负 tan 减西塔，而西塔角当然为不为零。好，那以上这些关系式是对任意的西塔角都成立的。好，下面我们看两个简单的例题，所以 sin 负三十度就会等于负 sin 三十度，所以是负二分之一，而 cos 负一百二十度。会等于 cos 一百二，那再利用我们前面的换算公式，把它改写为 cos 一百八减六十度，那它就会等于负 cos 六十度，即可解出答负二分之一了。好，第二个我们来介绍九十度减四大角的关系式。好，我们还是先画出坐标平面以及单位圆，那取出一个西塔角。那九十度减西塔角，我们可以这样把它画出来。好，那我们来观察九十度减西塔角中边上的点该怎么取哦。好，我们可以利用这样把它找出来。那从图形上，我们就可以看出 P 点跟 Q 点会对称于 y 等于 x 这条直线，所以 P 点坐标是 S Y。Q 点坐标即为 y x， 好，那么 sin 九十度减西塔就会等于一分之 x， 所以是 cos 西塔，而 cos 九十度减西塔会等于一分之 y， 即等于 sin 西塔。那同学可以发现，其实这个就是我们先前所说的余角关系式。好，因此对广义角西塔来说，余角关系式依然是存在的。下面我们来看第三个九十度减西塔角的关系式。那么这个关系式，我们可以由前面所导出的换算公式以及余角关系，就可以推导出来。我们来看 sin 九十度加西塔角可以怎么样推得哦。我们可以把它看成是一百八十度减九十度减西塔。好，那透过换算公式。我们就可以把它写为 sin 九十度减西塔，这个是利用一百八十度减西塔角的关系式。好，再来运用余角关系，即可以得到它会等于 cos 西塔。好，所以 sin 九十度加西塔就可以推得等于 cos 西塔。好，再来 cos 九十度减西塔，我们可以看成是 cos 一百八减掉。九十度减四大角，好，那么利用换算公式就可以推得是负 cos 九十度减四大，那 cos 九十度减四大又等于 sin 四大，所以最后即推得 cos 九十度加四大角会等于负 sin 四大。好，再来我们要利用。前面所介绍的换算公式以及余角关系式，来推导以下两个等式。好，首先我们先看第一个 ，cos 两百七十度加西塔，我们可以先把它改写成 cos 一百八十度，再加上九十度加西塔角。那透过一百八加西塔角的关系式，我们可以得到负 cos 九十度加西塔。那 cos 九十度加西塔又可以写成负 sin 西塔，因此负负得正，我们就求正 cos 两百七十度加西塔会等于 sin 西塔角了。好，接下来我们看第二个等式 ，cos 两百七十度减西塔，我们可以先改写为 cos 一百八十度加上九十度减西塔角。那利用180度加西大角的关系式，我们可以得知它会等于负 cos 九十度减西大。
那再利用鱼角关系式就可以得正为负塞西塔。好，下面我们利用两个例题来让同学更熟悉这些换算公式的应用。好，我们看第一道题目。首先 ，sin 一百八十度减西塔就会等于 sin 西塔，而 sin 负西塔会等于负 sin 西塔。这样，再来 ，cos 一百八十度加西塔。就等于负 cos 西塔 ，cos 负西塔会等于 cos 西塔角。好，再来透过简单的计算，就可以得到负 s 平方西塔减 cos 平方西塔。负号提出来，就变成一个平方公式了。所以最后结果等于负一。好，下面我们看第二道题目。好，首先我们先看第一个分数，分母是 sin 一百八十度加西塔，就是负 sin 西塔；分子 sin 负西塔就等于负 sin 西塔。再来，第二个分数的分母 tangent 一百八加西塔会等于 tangent 西塔，而 tangent 一百八减西塔就会等于负 tangent 西塔。第三个分数的分母 cos 一百八减西塔会等于负 cos 西塔，而 cos 三百六十度减西塔就等于 cos 西塔，所以约分的结果就是一减负一加负一，最后就会等于一。好，那以上介绍两道题目，同学可以再多做几题，更熟悉这些换算公式的。变化。